Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து Excel VBA macro ல வந்து if else statement பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த if statement பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம Excel லே நம்ம வந்து நிறைய वीडियोस வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம். First வந்து Excel ல எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு if conditions யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி and condition எப்படி யூஸ் பண்ணோம். or condition இது எப்படி நம்ம வர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம Excel லே வந்து பிரீஃபா एक्सप्लेन பண்ணிருக்கோம். நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல போயிடு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் if conditions அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போனீங்கனா உங்களுக்கு இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் னு சொல்லிருப்போம் அதாவது இதெல்லாம் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் னு சொல்வோம் சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி நமக்கு வர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போயிடு பார்த்து விசிட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸல் ல எப்படி வர்க் பண்ணனும் அப்படிங்கறத இப்போ வந்து இத நம்ம வந்து எக்ஸல் VBA ல வந்து நம்ம எப்படி வர்க் ஆகுதுங்கறத பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட் பத்தி பாக்க போறோம் லாஜிக் என்னன்னா இஃப் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு கண்டிஷன்ஸ் குடுக்குறோம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நாம டிஃபைன் பண்ற அந்த டார்கெட்ட வந்து மெட் பண்ணிருச்சு அப்படினா நமக்கு ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். அத நாம நினைக்கிற டெக்ஸ்ட் அங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியோட சேல்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து டார்கெட் வந்து 100 க்கு ஒரு 16 நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்போ 60 டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுல இதுல மெட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவங்க டார்கெட்ட மெட் பண்ணிட்டாங்கனாக்க எனக்கு வந்து டார்கெட் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு something ஒரு டிஸ்ப்ளே வரணும். Otherwise, எனக்கு வந்து target not met னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் இதுதான் என்னோட கண்டிஷன் சோ அந்த மாதிரி நான் எப்படி நான் அங்க எக்ஸல் விபி எல்ல யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் நாம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளேலிஸ்ட் வைஸா போய் எக்ஸல் वीडियोस லேர்ன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் விபி ஏக்கு வரும்போது அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்ட் 7 வரைக்கும் வந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்து VBA वीडियोस வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு வரோம் அதையும் லேர்ன் பண்ணுங்க இப்போ இந்த வீடியோல வந்து இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பிகினிங்ல இருந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெவலப்பர் டேப்ல வந்து இங்க இன்சர்ட்ல போயிடு ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோல்ல வந்து நம்ம இங்க கமெண்ட் பட்டன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கமெண்ட் பட்டன் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினாக்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க அந்த கமெண்ட் பட்டனுக்கு ஒரு சப் ப்ரோசிஜர் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் பிரைவேட் கமெண்ட் பட்டன் ஒன் அப்படினு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்கோர் கிளிக் னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோசிஜர் கிரியேட் ஆயிரும் நீங்க அந்த ப்ரோசிஜர் குள்ள நம்ம கோட் ரைட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கமெண்ட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கோட் ஆக்ட் ஆகும் अदरवाइज நீங்க மேனுவலா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஷேப்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணனாலும் இங்க இன்சர்ட்ல போயிடு ஷேப்ஸ்ல போயிடு நாங்க வந்து समथिंग ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் எடுக்கறேன் இத வந்து நான் இங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்ப இதுக்கு வந்து நான் ஏதாவது கலர்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்றேன்னு சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் green color குடுக்குறேன் outer line வந்து something blue குடுக்குறேன் இப்ப இதுலயே நீங்க right click பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபேவரா வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் இங்க பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்து right click பண்றேன் வச்சு right click பண்ணுங்க right click பண்ணிட்டு இங்க வந்து format shapes இருக்குல்ல இங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் உங்க right side இதுல போயிட்டு நீங்க கிரேடியன் ஃபில்ல நீங்க கொடுத்தீங்கனாக்க இதுல வந்து நீங்க கலர்ஸ் வந்து நீங்க என்ன கலர் வேணாலும் நீங்க உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இத வந்து இந்த கிரேடியன் ஸ்டாப்ஸ் இருக்குல்லங்களா இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் சம்திங் கலர் வந்து அசைன் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூல அசைன் பண்றேன் செகண்ட் ஸ்டாப்ஸ்க்கு வந்து சம்திங் நான் கலர் வந்து கிரீன் சொல்லிட்டு அசைன் பண்றேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விசுவலைஸ்ல உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு ஃபேவரா என்ன வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து இங்க இப்படி காமிக்கிறேன் நீங்க த்ரீ டி எஃபெக்ட்ல நீங்க எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுல நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் ஷேப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரா நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து கிளிக் ஹியர்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் இத வந்து ஹோம்ல போயிட்டு சென்டர் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க போயிட்டு போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து பிளாக் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் வந்து சம்திங் ச
பட்டன் டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க அசைன் மேக்ரோன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அங்க மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மேக்ரோ நேம் இங்க டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த மேக்ரோ கூட லிங்க் ஆயிரும் பட் இப்ப நம்ம எந்த மேக்ரோ வந்து கிரியேட் பண்ணல சோ நான் இப்ப என்ன பண்றேன் ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்து நம்ம விசுவல் பேசிக் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துடுறோம் இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எடிட்டர் விண்டோவே இல்ல நம்ம எதுவும் இன்னும் மேக்ரோவுக்கு வந்து எடிட்டிங் மோடே இல்ல நீங்க இந்த இதுலயும் கிளிக் பண்ணி நம்ம இதுல கிளிக் பண்ணி ஷீட்லயும் மேக்ரோ எழுதலாம் பட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க ஒரு மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த திஸ் ஒர்க் புக்லயும் நான் என்ன பண்றேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு மாடியூல் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இன்சர்ட்ல போயிட்டு மாடியூல் சொல்லிட்டு நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மாடியூல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த மாடியூல் அப்படின்ற அந்த இதுலதான் வந்து நமக்கு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து இப்ப நமக்கு வந்து இங்க எடிட்டர் விண்டோ இருக்கு இப்ப இந்த மாடியூல்குள்ளதான் நம்ம கோடு வந்து ரைட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றோம் ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து கிரியேட் பண்றேன் சப் ப்ரொசீஜர் வந்து கிரியேட் பண்றேன் இப்ப வந்து டெஸ்ட் மேக்ரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நான் என்டர் கொடுக்குறேன் எனக்கு இப்ப டெஸ்ட் மேக்ரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேக்ரோ நேம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு தட் மீன்ஸ் ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜருக்குள்ளதான் இப்ப சப் டெஸ்ட் மேக்ரோ ஒன் எண்டு சப் இருக்கீங்களா இந்த இன்பிட்டிவ்ல தான் நம்ம கோடு ரைட் பண்ண போறோம் இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இதுல வந்து நீங்க இந்த மேக்ரோ நேம் கிரியேட் பண்ணும்போது அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாக்க ஸ்பேஸ் எதுவும் இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ரோ வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்காது இப்ப நீங்க உங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க என்ட்ரு கொடுங்க எரர் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு வருது இல்லைங்களா சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்துக்கணும் நம்ம பிகினிங்ல நாங்க பேசிக்ஸ்லயே எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்ப வந்து ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ண போறேன் சேல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் ஆஸ் இன்டீஜர் அது இன்டீஜரா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஓகேங்களா என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது டிம் ரிசல்ட் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டையும் டூ லைன்ஸ்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு வந்து ரெண்டு வேரியபிள் நேம் இருக்கு சேல்ஸ் ஒரு வேரியபிள் நேம் ரிசல்ட் ஒரு வேரியபிள் நேம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற சேல்ஸ் அப்படின்றத வந்து நான் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ல இருக்கணும் அதாவது நம்பர் வேல்யூ கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் ரிசல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் டேட்டா டைப் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ண போறேன் நம்ம இந்த மெத்தட்லயும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இத வந்து நான் கமெண்ட் லைன் கொடுத்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறத இப்ப இந்த இடத்துலயே கமா கொடுத்துட்டு இங்க ரிசல்ட் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் சொல்லிட்டு இங்க நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஒரே லைன்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுவே இந்த ரிசல்ட் அப்படின்றதும் வந்து நம்ம இன்டிஜுவலா வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்கே நம்ம கமா கொடுத்து ரிசல்ட் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடலாம் ரிசல்ட் ஆஸ் சேல்ஸ் ரிசல்ட் ஆஸ் இன்டிஜர் சொல்லி நம்ம ரெண்டுமே வந்து இன்டிஜர் டிக்ளேர் பண்ணா இப்படி கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இப்ப இன்டிஜர் கொடுத்துட்டு இங்க இந்த மெத்தட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் கோடு பாக்குறதுக்கு ஒரு நீட்டா இருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து சேல்ஸ் வந்து இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ரிசல்ட் என்ற வேரியபிள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் சேல்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிள்ல ரேஞ்ச் ஏ த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா ஏ த்ரீன்ற செல்லுல இருக்கிற வேல்யூவ கொண்டு போயிட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ட் எஃப் லோன் கொடுத்து எக்ஸலுக்கு போறேன் நான் இங்க வந்து ஏ த்ரீன்ற செல்லுல வந்து சம்திங் நான் வேல்யூ என்ட்ரி பண்றேன் ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ட்ரி பண்ணிருக்கேன் என்னோட டார்கெட் வந்து நான் இப்ப ஒரு சிக்ஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டின் நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டார்கெட் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு மாதிரி நான் சொல்றேன் இப்ப இங்க வந்து நமக்கு ஏ த்ரீன்ற செல்ல வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஏ த்ரீ
கண்டிஷன் பாஸ் பண்றேன் இஃப் சேல்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சிக்ஸ்டிக்கு மேல இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா தென் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்ப இந்த மாதிரி இருந்தா எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும் இப்ப எனக்கு அந்த சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்றது எங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படிங்கறது நான் இங்க சொல்லிடுறேன் ரேஞ்ச் நம்ம பக்கத்து செல்லே வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் இங்க வந்து B3 த்ரீல நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு பி த்ரீ எந்த ரேஞ்சில் அந்த வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அந்த சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்றது ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் இதுல என்னக்க இந்த ரிசல்ட்ன்றதுல வந்து சேல்ஸ் அச்சீவ்டு அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து கொண்டு வந்து இந்த ரிசல்ட் அப்படின்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த ரிசல்ட்ன்ற வேரியபிள் இங்க கால் பண்றோம் எங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் பி த்ரீ டாட் வேல்யூ இந்த B3 த்ரீன்ற செல்ல வந்து இந்த ரிசல்ட்ன்றத நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இந்த சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்றது வந்து இங்க நமக்கு ஷோ பண்ணும் இப்ப என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் நான் எக்ஸல் கோடுக்கு போயிட்டு இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல வந்து ரைட் கிளிக் பண்றேன் என்னோட பட்டன் வந்து எந்த ஆக்ஷனும் கிடையாது நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இப்ப என்னோட மேக்ரோ வந்து அசைன் பண்ண போறேன் இங்க போயிட்டு மேக்ரோ வந்து அசைன் மேக்ரோ போனீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு டெஸ்ட் மேக்ரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்க கோடு இங்க இருக்கு பாருங்க இதுதான் நம்மளோட மேக்ரோ நேம் நம்ம இந்த பங்கன்ல அங்க நம்ம சப் ப்ரொசீஜர்ல கிரியேட் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அதுதான் மேக்ரோ நேம் சோ டெஸ்ட் மேக்ரோ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மேக்ரோ வந்து இந்த கோடோட லிங்க் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணாக்க இந்த மேக்ரோ வந்து ஆக்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பி த்ரீன்ற செல்ல வந்து எனக்கு சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இப்ப சேல்ஸ் நம்ம நினைக்கிற சேல்ஸ் வந்து மெட் ஆயிருச்சு அப்படின்னாக்க நமக்கு நினைக்கிற டெக்ஸ்ட வந்து இங்க டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதே நமக்கு மெட் ஆகல அப்படின்னாக்க அப்ப எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்றது எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அத இங்க வந்து மெட் ஆகல அப்படின்னாக்க நம்ம அந்த இடத்துல வந்து சேல்ஸ் நாட் மெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இப்ப அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இதே இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப இதுதான் லாஜிக் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இஃப் நான் வந்து என்ன க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து இதுதான் லாஜிக் நமக்கு இதுதான் நமக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் ஒரு இஃப்க்குள்ள வந்து எப்படி எல்ஸ் யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் இது இத வந்து கமெண்ட் லைன் கொடுத்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அகைன் வந்து நியூவா வந்து ரைட் பண்றேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத அப்படியே இருக்கலாம் இப்ப ஏ த்ரீன்றதுல வந்து வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து சேல்ஸ்ன்றதுல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன் அகைன் வந்து இஃப் சேல்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படி இருந்ததுன்னா தென் என்டர் கொடுத்துட்டு நான் இங்க ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் அச்சீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துடுறேன் இப்ப இங்க வந்துட்டு இப்ப நமக்கு லாஜிக் என்னன்னா 60, 60 க்கு மேல இருந்தா சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிசல்ட்ன்றதுல வந்து வேரியபிள்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும் எல்ஸ் அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்க எல்ஸ் அப்படின்னா அதான் மீனிங் அப்படி இல்லாம இருந்தா ரிசல்ட் அப்படின்ற வேரியபிள்ல போயிட்டு சேல்ஸ் நாட் அச்சீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஒன்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் எல்ஸ்லயும் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அந்த இஃப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் எண்டு இஃப்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கணும் எங்க நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் எண்ட் இஃப் கொடுத்து அதை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட எண்ட் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் அதாவது எண்டு சப்புக்கு முன்னாடியா இருக்கும் நீங்க எங்க இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வந்து எண்ட் இஃப் கொடுத்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்ப கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அகைன் நான் என்ன பண்றேன் அந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன் மெட் ஆனா சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்னு வரணும் கண்டிஷன் மெட் ஆகலாம் சேல்ஸ் நாட் அச்சீவ்டுன்னு வரணும் ஓகேங்களா அதை கொண்டுட்டு வந்து நான் ரேஞ்ச் ஆஃப் பி த்ரீலயே கொண்டு போயிட்டு டிஸ்பிளே பண்றேன் பி த்ரீல கொண்டு போய் டிஸ்பிளே பண்றேன் டாட் வேல்யூ பி த்ரீ என்ற செல்ல போயிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம் கோல்ட்டு ரிசல்ட் என்ற வேரியபிள் இங்க கால் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து இந்த கோடுல நமக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னாக்க இங்க போயிட்டு நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு சேல்ஸ் அச்சீவ் நம்ம டார்கெட் வந்து சிக்ஸ்டி சோ நம்ம அங்க கோடுல அதான் கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து பிப்டீன் சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப கிளிக் பண்ணும்போது நீங்க பாருங்க சேல்ஸ் நாட் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு நம்ம கோடு இங்க பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும் இப்ப எயிட்டி கொடுக்குறேன் இப்ப போயிட்டு இங்க கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு சேல்ஸ் அச்சீவ்டுன்னு வருது இதே நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணா எனக்கு சேல்ஸ் நாட் அச்சீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா பர்ஃபெக்டா வந்து கோடு ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது இப்ப இதை வந்து நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவும் நீங்க எஃப்ஐட்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு லைன் பை லைனா நீங்க வந்து என்டர் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறத வந்து நீங்க மினிமைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த மாதிரியே ரன் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நீங்க இங்கேயே இந்த கிரீன் கலரு ரன் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் கோடு வந்து ரன் ஆயிரும் இப்ப எஃப் ஃபைவ் நான் ப்ரெஸ் பண்றேன் ஏதாவது ஒரு இதுல செல்ல வச்சுட்டு இங்க கோடு வந்து எனக்கு ரன் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை டெலிட் பண்றேன் டெலிட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் இங்க நான் எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்றா ரன் ஆயிடுச்சு இங்க போய் பார்த்தா எனக்கு இங்க வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இதுதான் இஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம அடுத்தது டாஸ்க்குள்ள போகும்போது இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம வந்து உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் இதுதான் இப்படிதான் நம்ம ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த வந்து இஃபெல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படிதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நான் எஃப் டுவெல் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட மேக்ரோ ஃபைல வந்து எக்ஸல் ஒர்க் புக்கா இருக்கு இப்ப இதை நான் வந்து நம்ம மேக்ரோ எனேபிள்டு ஃபைலா சேவ் பண்ணணும் இல்லைனாக்க இப்ப மேக்ரோ எனேபிள்டு ஒர்க் புக்னு சொல்லிட்டு நான் சேவ் கொடுக்குறேன் சேம் பாத்துல அப்பதான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் என்னோட கோடு ரைட் பண்ண கோடுலாம் இருக்கும் அதர்வைஸ் ஒர்க் புக்காக சேவ் பண்ணால் நம்ம ரைட் பண்ண கோடுலாம் இருக்காது ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்